హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్రా బుల్స్ లాంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ ఫ్రెండ్ రాజు మరొక మార్కెట్ అప్డేట్ టుడే వీడియోతో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ నేను జూమ్ చేశా అనమాట అండి మీరు చూసారు కదా సో మనం ఏదైతే ట్రెండ్ లైన్ ప్రీవియస్గా డ్రా చేసుకున్నామో సో ఆ లెవెల్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ రిజెక్షన్ రావచ్చు అది ఒక రెసిస్టెన్స్ కింద యాక్ట్ చేసి పాసిబిలిటీ ఉంది లైక్ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఉంది కదండి సో నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఒక రెసిస్టెన్స్ కింద యాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పి సో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ అయ్యే అనమాట అండి ఓకే సో అక్కడ నుంచి రిజెక్షన్ మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు అనమాట అండి సో ప్రైజ్ అయితే సో పైకి వెళ్ళే రివర్స్ వచ్చి పాసిబిలిటీ ఉందని మనం అనుకున్నాం కదా సో ఆ లైన్ దగ్గరే ఈరోజు గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ వచ్చింది బట్ కానీ లుక్ అట్ దిస్ ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ కట్గా మళ్ళీ సెల్లింగ్ ఎమర్జ్ అయిపోయింది ఒక కంప్లీట్ మారుబోజు క్యాండిల్ లాగా ఫార్మేషన్ అయితే మనకు రావడం జరిగింది అనమాట అండి సో ఇంట్రాడేలో కొంచెం మధ్యలో రికవరీ వచ్చినప్పటికీ కూడా బట్ అది సస్టైన్ అవ్వలేదనమాట అండి సో మధ్యలో స్టార్ట్ స్లోలీ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ హయ్యర్ హయ్యర్లో కొంచెం ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అనమాట ట్రెండ్ రివర్స్ అవుతుంది అనుకున్న టైంలో మళ్ళీ అగైన్ టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ మళ్ళీ సెల్లింగ్ అయితే రావడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా సో థింగ్స్ ఆర్ లుకింగ్ బేరిష్ అనమాట అండి సో మార్కెట్ మళ్ళీ వన్స్ స్టిల్ వేర్స్ ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్ అన్నట్టుగా సో దే ఆర్ షోయింగ్ దేర్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట అండి సో బేర్స్ ఖచ్చితంగా సో కంట్రోల్లో ఉన్నారండి మీరు ఇక్కడ దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట అండి రైట్ సో అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఇంచుమించు అదే సినారే అనమాట అండి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సో టూ డేస్ అప్ మూవ్ వచ్చింది తర్వాత రిజెక్షన్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సో కంప్లీట్ మారుబోజు క్యాండిల్ రెడ్ క్యాండిల్ బట్ కానీ ఒకటి గుడ్స్ అయిన ఏంటంటే అగ్రెసివ్ వాల్యూమ్స్ అయితే లేవు ఫ్రెండ్స్ అగ్రెసివ్ వాల్యూమ్స్ లేవు బిలో యావరేజ్ వాల్యూమ్స్ తోటి ఈ ప్రైజ్ యాక్షన్ అయితే ఇక్కడ డెవలప్ అవడం అయితే మనం చూడొచ్చు అనమాట అండి రైట్ సో ఓవరాల్గా నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిటీ దగ్గర సిక్స్టీ వన్ పాయింట్స్ డౌన్గా అయితే క్లోజ్ అవ్వడం జరిగిందనమాట అండి సో మీరు చూస్తే కనుక ఎఫ్ఐడిఏ పార్టిసిపేషన్ చూస్తే ఆరు వందల తొంభై ఆరు కోట్లు ఎఫ్ఐఐఎస్ సెల్లింగ్ చేయడం జరిగింది సో అదేవిధంగా డిఐఎస్ చూస్తే కనుక డిఐఎస్ మూడు వందల నలభై కోట్లు బయింగ్ చేయడం జరిగింది సో డిఐఎస్ సపోర్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ డామినెంట్గా ఉంది అండ్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ అయితే ఇంకా ఏమీ లేదనమాట అండి నథింగ్ టు సే ఎగ్జాక్ట్ పెంజులం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యాలెన్స్డ్ అనమాట అండి అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆల్మోస్ట్ ఉండడం జరిగింది సో అందువల్ల క్లియర్ కట్ మార్కెట్ డైరెక్షన్ అయితే లేదనమాట అండి సో క్లియర్ కట్గా ఏదో డైరెక్షన్ అయితే సో ప్రస్తుతానికి ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదని చెప్పాలి సో ఎందుకంటే ఒక కన్సాలిడేషన్ జోన్లోకి వెళ్ళింది బాగా పడింది మళ్ళీ బౌన్స్ అయింది కదా ఒక కన్సాలిడేషన్ జోన్ అనమాట అండి ఇది సో ఈ జోన్ లెవెల్ దగ్గర ఇట్ ఈస్ రైట్ సో టేకింగ్ ఇట్స్ టైం అనమాట అండి సో ఫర్దర్ నెక్స్ట్ జర్నీ కంటిన్యూ చేయడానికి ముందర కొంచెం చిన్న పాజ్ అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నట్టుగా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అనమాట అండి కన్సాలిడేషన్ కంటిన్యూ అవి బ్రేక్అవుట్ అవుతుందా ఆర్ మళ్ళీ కిందకు వెళ్ళిపోవచ్చు అనేది సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట అండి బట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అనమాట అండి సో గ్లోబల్గా మీరు చూడొచ్చు అనమాట జియో పొలిటికల్గా వేరే దేశాలు ఎంటర్ అవుతున్నాయి సో ఇలా రకరకాల న్యూస్లు వస్తున్నాయి కదండి సో ఇలా వేరే కంట్రీస్ ఇన్వాల్వ్ అవడం ఇలాంటివి అన్నీ వస్తే ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కింద అవుతాయి అనమాట అండి సో అది మళ్ళీ మార్కెట్స్కి మంచిది కాదనమాట అండి సో మార్కెట్స్ రియాక్షన్ వేరేగా ఉంటుంది అనమాట అండి రైట్ సో ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా మన సెక్టర్ అనాలిసిస్ విషయానికి వస్తే కనుక రియాలిటీ ఈజ్ ద ఓన్లీ సెక్టర్ సో వన్ పర్సెంట్ అబౌవ్ పెరిగింది సో రిమైనింగ్ అన్నీ నెగిటివ్గానే ఉన్నాయి అనమాట అండి అండ్ మీరు చూస్తే కనుక సో ఆటో అనేది కొంచెం అండర్ పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఎక్కువ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇవన్నీ కూడా సో నెగిటివ్గా క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి ఓకే బట్ స్టిల్ ఇంకా సో మిడ్ క్యాప్లో కొంచెం ఇంకా ఊపిరి కనిపిస్తుంది అనమాట అండి స్మాల్ క్యాప్స్ కూడా కొంచెం ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయినా తప్ప పెద్ద ఫాల్ అయితే రాలేదు సో మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇంకా స్టిల్ ఫైటింగ్ దే ఆర్ రైట్ ట్రైంగ్ టు హోల్డ్ అనమాట అండి చాలా స్టాక్స్లో నేను చూడడం జరిగింది మంచి సర్క్యూట్స్ అవి కూడా సో ఇంట్రాడేలో చాలా స్టాక్స్లో సర్క్యూట్స్ అవి కూడా నేను చూడడం జరిగింది అనమాట అండి ఓకే బట్ ఎనీ హౌ సో వీ కెనాట్ బ్లైండ్లీ ఫాలో అనమాట అండి సో ఇంకలా కంటిన్యూ అయిపోతుంది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అని దానికి ఖచ్చితంగా లేదు కాబట్టి ఎనీ టైం ఫాలో వచ్చినప్పుడు కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం కాషియస్గా ఉండడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండి రైట్ అండ్ ఎస్టర్డే నేను యూఎస్ మార్కెట్స్ చాలా పాజిటివ్గా క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి యాక్చువల్గా ఇన
అండ్ కమింగ్ టు నిన్న నేను ఐనాక్స్ వెంట షేర్ చేయడం జరిగింది అది కంటిన్యూ అవుతేనే మనం బై చేయాలి ఆ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయితేనే మనం అనుకోవడం జరిగింది ఆ ట్రెండ్ కంటిన్యూషన్ అవ్వలేదు కాబట్టి సింపుల్లీ యూ కెన్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ వన్ అనమాట అండి రైట్ సో ఆ కంటిన్యూషన్ అనేది జరగలేదు కాబట్టి సో మనం అందులో పొజిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే అదేవిధంగా సినిటీ టెక్నాలజీస్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సో ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకున్న స్టాక్ వచ్చి వండర్ఫుల్ వాల్యూమ్స్ తోటి ఒక డీసెంట్ వాల్యూమ్స్ తోటి బౌన్స్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట అండి మంచి వాల్యూమ్స్ వచ్చినాయి సో ప్రీవియస్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో సో లైక్ జూన్లో వచ్చిన రెసిస్టెన్స్ అనమాట నైన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ దగ్గర అది లెవెల్ దాటి బ్రేక్అవుట్ అవి పైకి వెళ్ళడం జరిగింది అండ్ అగైన్ ఇట్ రీ టెస్టెడ్ మళ్ళీ ఒకవేళ పుల్ బ్యాక్ వచ్చినా కూడా తక్కువ వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి బట్ బయింగ్ వచ్చినప్పుడు మంచి వాల్యూమ్స్ తోటి పైకి వెళ్తుంది అనమాట అండి విచ్ షోస్ క్లియర్ కట్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట సో అదేవిధంగా సిడిఎస్ఎల్ అండ్ బిఎస్సి ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్లో సెలెక్టెడ్ స్టాక్స్లో చాలా మంచి మూమెంటమ్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట అండి సో సెలెక్టెడ్ స్టాక్ దృష్టిలో పెట్టుకొని సో అకార్డింగ్లీ మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే దే విల్ గివ్ గుడ్ రిటర్న్స్ అనమాట అండి రైట్ అంటే ఎక్కడైతే స్ట్రెంత్ ఉందో ఎక్కడైతే మూమెంటమ్ ఉందో సో అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయాలన్నమాట అండి సిడిఎస్ఎల్ మెయిన్ హడ్డిల్ పదిహేను వందల లెవెల్లో ఉందన్నమాట అండి అది దాటితే కనుక మళ్ళీ న్యూ ట్రెండ్ న్యూ జోన్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అండి రైట్ సో అందువల్ల ఇది వాచ్ లిస్ట్ పెట్టుకుని ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీ పొజిషన్ సైజింగ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అవి ఫాలో అవ్వండి సో మనం డిస్కస్ చేసిన స్టాక్స్ ఏవి కూడా నా తరఫు నుంచి బై సెల్ హోల్డ్ రికమెండేషన్ కాదనమాట అండి ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఓకే ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ మీరు తీసుకోవడం ముందర మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ సలహా తీసుకుని ఈ కను ప్రొసీడ్ అనమాట అండి రైట్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మార్కెట్ అప్పుడు అయ్యో వీడియో మీకు నచ్చింది నా అస్తున్నాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోతుంది అదేవిధంగా మీ రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ తప్పకుండా మన ఛానల్ గురించి తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీ